Hola, buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a nuestro concurso Frases que cambiaron el mundo. Hoy tenemos aquí concursando a unos eminentes filósofos. Platón, buenas noches. Buenas noches. Nietzsche, buenas noches. Bueno, ya veremos. Santo Tomás de Aquino, buenas noches. Buenas noches, bendita seas. <risa> Venga, vamos a comenzar y lo hacemos con la primera frase que cambió el mundo, cuya autora es la intelectual, divulgadora y libre pensadora Belén Esteban. Tenéis que completar la máxima, ¿de acuerdo? Andreita, comete el... ¿Nietzsche? Andreita, comete el mundo porque lo que no te mata te hace más fuerte. ¡No! ¡Santo Tomás de Aquino! Andreita, comete el orgullo porque es lo que hace que nos alejemos de Dios. ¡No! ¡Platón! Andreita, comete el conocimiento que te brinda la vida. ¡No! La máxima es... Andreita, comete el pollo. ¡El pollo! ¡Esa era la respuesta correcta! Pero esa frase no se entiende. Bueno, tampoco se entiende tu teoría del superhombre, Nietzsche. ¿Eh? <risa> Venga, vamos con la siguiente frase que cambió el mundo. ¿eh? Tenéis que completar la máxima de la erudita que pasó varios meses en la cárcel por defender sus convicciones. Isabel Pantoja, ¿la completáis? Dientes, dientes, ¿qué es lo que lees? ¿Platón? Dientes, dientes... ¿Qué es lo que se necesita para masticar? ¡No! ¡Nietzsche! Dientes, dientes, ¿qué es lo que les falta a los ancianos? Y a los yonkis. ¡No! ¡Santo Tomás de Aquino! Dientes, dientes, ¿qué es lo que les ayuda en la deglución de los alimentos? ¡No! ¿Pero por qué dices eso? Si es lo mismo que he dicho yo. No. Santo Tomás de Aquino, ahí siempre copiando a Platón, ¿eh? No. A ver, la frase correcta es dientes, dientes, ¿qué es lo que les jode? ¿Lo que les jode? Oh, pero si era muy fácil. ¿Pero les jode a quién? No lo sé. De verdad que no lo sé. Venga, vamos a seguir con una cita, ¿eh? Es quizás la frase más importante de la historia. Y nos la dijo la excelsa, insigne estadista y agitadora cultural Dolores de Cospedal. Esta vez la vamos a escuchar. ¿Compañeros, la escuchamos? La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en, en diferido, en forma efectivamente de simulación de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de, una, de lo que antes era. ¿Pero esto qué es? No entiendo nada. Y es la frase más rara que he oído en mi vida. Y mira que he escuchado frases raras y le he dado vueltas a todo, ¿eh? ¡Venga, chicos, que no me caiga! ¡Platón! Simulación de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era una sombra proyectada en una caverna. ¡No! ¿Santo Tomás de Aquino? Simulación de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era el Espíritu Santo. ¡No! ¡Nietzsche! Simulación de lo que hubiera sido en diferido en partes de lo que antes era... ¡Zaratustra! ¡No! La respuesta es en partes de lo que antes era una retribución. ¡Una retribución! ¡Pero si es pura lógica! ¿Pero qué va a ser pura lógica si esa frase es ridícula? Bueno, también es ridículo tu mito de la caverna, Platón. <risa> ¿Pero qué va a ser ridículo mi mito de la caverna si es lo mejor que tengo? Jodo, pero si esa idea ridícula es lo mejor que tienes... Tú sí que eres ridículo con ese bigote, pareces una morsa. Para ridículos los filósofos griegos con esas túnicas que aparecís por Dios cero. ¿Qué estás diciendo? Vale, no, lo que no te discutáis, digo. No discutáis, ¡Tú cállate, no te... mis hijas! Mística, me había llamado sí. payasos. Porque lo eres, porque lo eres... ¡Me cago en la mano! ¡Oh! 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 Bueno, hasta aquí el programa de hoy. La semana que viene completaremos la máxima de Mariano Rajoy. Somos sentimientos y tenemos seres. ¡Ir pensándolo! ¡Adiós!